Halo masyarakat YouTube, selamat datang di HMZ Channel. Di video kali ini aku bakal bahas update Valorant di patch note 1.11. Di update kali ini Agent Sentinel banyak kena nerf dan keluar agent baru yaitu Sky. Selain itu di patch ini juga terdapat beberapa update di sistem gamenya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas satu persatu update kali ini. Simak terus videonya sampai habis ya. Di update pertama ada agent baru yaitu Sky. Di update ini Sky udah masuk ke Valorant dan sudah bisa digunakan untuk kompetisi esport official. Selain itu Sky juga hadir di semua antrian baik itu kompetitif, unrated, atau yang lainnya. Menurut aku Sky ini agent paling broken atau overpower yang ada di Valorant karena skill-skillnya mengerikan coy. Masuk sebagai role initiator, tetapi dia juga punya skill healing buat timnya. Skill healing ini gak bisa dipakai buat dirinya sendiri, jadi dia perlu bantuan dari agent Sage untuk healing. Sekarang kita lihat betapa ngerinya skill yang dimiliki Sky ini. Yang pertama yaitu Regrowth. Skill ini bisa heal teman setim hingga full HP dan enggak satu orang doang coy. Tapi semua orang bisa di heal ketika berada di jangkauan agent ini. Sky ini juga punya skill bar kayak Viper. Dan ini fungsinya buat indikator batas healing yang bisa dipakai. Aku belum tahu secara pasti sih bar ini bisa bertambah atau enggak. Tunggu aja agent ini muncul di Valorant. Yang kedua yaitu skill Trail Blazer. Dengan skill ini Sky mengeluarkan serigala yang bisa dikontrol. Mirip-mirip lah sama drone-nya Sofa. Dan ketika serigala ini mengenai lawan, lawan bakal terkena efek pusing seperti terkena signature ability-nya Bridge. Tapi untungnya serigala Sky ini bisa dibunuh dengan cara ditembak. Skill ketiganya yaitu Guiding Like. Intinya skill ini memiliki efek flash. Sky bakal ngeluarin elang yang bisa diarahkan dan ketika meledak bakal memberikan efek flash ke lawan si elangnya ini juga bisa dibunuh untuk membatalkan efek flashnya skill terakhirnya yaitu skill ultimate yang bernama seekers dengan skill ini sky memanggil seeker atau pencari yang berjumlah sesuai dengan musuh yang ada di jangkauan skill tersebut maksimal 3 ya untuk skill ini dan setelah seeker mengenai targetnya akan menimbulkan efek blind atau seperti terkena flash dan lagi-lagi skill ini bisa dihancurkan coy tetapi skill ultimate nya ini lebih susah untuk dihancurkan daripada skill lainnya jadi menurut aku sky ini bakal jadi most pick sih mengingat skill-skillnya sangat mengerikan jadi bagaimana menurut kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Oke okay, update selanjutnya datang dari agent bridge Update kali ini skill flash dari bridge dapat buff Dari 1,75 detik ke 2 detik Mungkin pihak riot tahu Dengan keluarnya sky bakal menggeser agent bridge Jadi mereka melakukan buff di skill flash bridge Biar bridge juga masih playable di update kali ini Update selanjutnya datang dari agent sentinel ini berita buruk banget sih untuk user cypher maupun killjoy termasuk aku sendiri karena di update kali ini mereka kena nerf coy yang pertama cypher setelah mati trap yang telah cypher pasang bakal menghilang baik kamera maupun trap wire ini nerf yang cukup besar sih menurut aku mengingat setelah cypher mati flanker bakal dengan mudah membunuh tim karena trap wire hilang jadi gak ada indikasi kalau ada flanker di belakang tim Selanjutnya Killjoy Di update ini Killjoy mendapat buff dan nerf sekaligus Atau bisa dikatakan adjustment Update yang pertama alarm bot dan turret Akan dimatikan ketika Killjoy berada lebih dari 40 meter darinya Dan akan diaktifkan kembali ketika Killjoy berada di radius 40 meter dari teman kecilnya itu 
Selanjutnya yaitu cooldown dari mengambil turret dikurangi dari 20 detik ke 10 detik. Selain itu cooldown dari alarm bot juga berkurang dari 20 detik ke 7 detik. Tapi alarm bot Killjoy ini di nerf ya jangkauannya dari 9 meter ke 7 meter. Selanjutnya dari nano swarm. Jangkauan nano swarm yang dapat dideteksi musuh berkurang dari 5 meter ke 3,5 meter. Dan damage nya di buff coy dari 40 per second menjadi 45 per second. Untuk Killjoy masih ada buff nya sih walaupun banyakkan nerf nya. Tapi yang parah sih cypher ini. Akankah Cypher menjadi out of meta? Ya kita tunggu aja. Mengingat ada map baru yaitu Icebox, di mana Cypher ini kurang efektif. Ya kita lihat aja nanti kedepannya. Selanjutnya ada kompetitif update. Update yang pertama yaitu map Icebox akan hadir di rotasi map kompetitif dan bisa digunakan di semua kompetisi e-sport official. Jadi kalian wajib mempelajari map ini terlebih dahulu karena map ini cukup rumit kalau menurut aku. Update selanjutnya yaitu mempersingkat antrian mode unrated untuk rank tinggi. Ini untuk rank-rank tinggi yang cukup lama untuk menemukan antrian di mode unrated sekarang bisa dipersingkat coy. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan combat score coy. Oke selanjutnya ada game mode update. Di mode update, kalian bisa memilih opsi play out all round di custom game. Bagi kalian yang nggak tahu opsi play out all round, aku akan jelasin sedikit ya. Ketika mode ini diaktifkan, kalian akan bermain selama 24 round. Dengan 12 round menjadi attacker, dan 12 round menjadi defender. Setelah 24 round, tim dengan kemenangan terbanyak akan memenangkan pertandingan. Dan ketika terjadi imbang atau seri, akan terjadi overtime seperti biasanya. Update selanjutnya dari game system. Di update kali ini sistem ekonomi kena nerf ya kayaknya. Attacker yang kalah round tetapi masih hidup tanpa planting, cuma dapat 1000 crits yang sebelumnya bisa mencapai 1900 crits. Begitupun dengan defender yang kalah dan spike berhasil meledak, cuma dapat 1000 crits coy. Jadi di update kali ini bakal membuat decision making kalian sangat penting dalam melakukan pembelian equipment. Selanjutnya, ketika kita mati karena ledakan spike, itu nggak bakal dihitung sebagai mati di statistik KDA. Jadi kalian bisa jaga spike sampai meledak tanpa takut dan kalian bertambah di KDA ya tetapi lebih baik lari sih untuk menyelamatkan equipment kalian selanjutnya ditambahkan informasi crash minimal yang bakal kalian peroleh di next round untuk update lainnya sih cuma bug fix dan beberapa update kualitas kalian bisa baca baca lagi di link yang udah aku taruh di deskripsi ya Oke mungkin itu aja penjelasan update Valoran 1.11 dari aku, semoga bermanfaat, mohon maaf kalau ada salah dalam penyebutan istilah. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian, dan kalau kalian suka dengan video ini bisa klik like, share, dan subscribe untuk mendukung terus channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.